ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ക്രാഫ്റ്റ് വണ്ടേഴ്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മണ്ടാല ആർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഒരുപാട് പെയിൻറ്റിങ്ങും ആർട്ടിനെ ഒക്കെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മധുബാനി പെയിൻറ്റിങ് വാർലി പെയിൻറ്റിങ് കലങ്കാരി പെയിൻറ്റിങ് ബാത്തിക് ആർട്ട് അങ്ങനെ കുറേ പെയിൻറ്റിങ്ങും ആർട്ടൊക്കെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മണ്ടാല ആർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മണ്ടാല ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ആർട്ടാണ് ഈ മണ്ടാല ആർട്ട് എന്നത് ഈ മണ്ഡാല എന്നൊരു പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് സംസ്കൃത് വേർഡിൽ നിന്നാണ് അതായത് മാജിക് സർക്കിൾ എന്നാണ് ഈ ഒരു മണ്ടാല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഇത് ബുദ്ധമതത്തിലെ ആൾക്കാരാണ് ഈ ഒരു മണ്ഡാല ആർട്ട് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് അവരുടെ ഒരു യൂണിറ്റിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു മണ്ഡാല ആർട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ നമ്മളുടെ അവരുടെ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൂടുതൽ സർക്കിൾ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആർട്ടൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു മതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ആർട്ടിന് ഇത്രയേറെ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാൾസ് ജംഗ്സ് ആണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു മണ്ഡാല ആർട്ടിന് ഇത്രയേറെ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ മൂഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് റിലീഫ് കിട്ടുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ആർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗികളിൽ ഈ ഒരു ആർട്ട് ഫോം പരീക്ഷിക്കുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചാൾസ് ജംഗ്സ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ഡാല ആർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് നിന്നാണ് ഈ സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊരു സർക്കിൾ രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയും കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം ഒരു 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 പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ ഒരു ആർട്ടിന് കഴിയുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മണ്ഡാല ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും അതായത് ചെറു ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ മുതിർന്ന പ്രായമായവർക്ക് വരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ മണ്ഡാല ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇതൊരു സർക്കിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡോട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റാക്കിൾ ആർട്ട് ഡോഡൽ ആർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആർട്ട് ഫോം ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മണ്ഡാല ആർട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡോട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ആണ് മെയിനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് പെയിൻറ്റിങ് എങ്ങനെ മണ്ഡാല ആർട്ടിലൂടെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണാം വളരെ ഈസിയാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മണ്ഡാല ആർട്ട് നമുക്ക് ഏത് സർഫേസിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ക്യാൻവാസ് വുഡ് ബോട്ടിൽ അതുപോലെ ക്ലോത്ത് അതുപോലെ വാളുമ്മലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മണ്ഡാല ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്യാൻവാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാൻവാസിലാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോണത് നമുക്ക് ക്യാൻവാസിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സർഫേസ് യൂസ് ചെയ്യാം വുഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ബോട്ടിൽ ചെയ്യാം സ്റ്റോണിൽ ചെയ്യാം എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഈ ആർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാൻവാസിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്കിതിനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ടൂൾസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ടൂൾസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ഈ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെൻസില് ടൂത്ത് പിക്ക് അതുപോലെ ബ്രഷ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ക്യാൻവാസിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അടിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ഒരു താല്പര്യം പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം 
റൗണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പെർമനൻറ്റ് മാർക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൂൾസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വൈറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് അത് തുടച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത കളർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ടിഷ്യൂ വെച്ച് തുടച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇന്ന കളർ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൂൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രഷിൻ്റെ ഈ ഒരു ബാക്ക് സൈഡായാലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതായാലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ തവണ ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിപ്പ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിലൊരു ഡോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അതിനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട് ഉള്ളത് എടുക്കണം എന്നില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഈ സൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇതിൻ്റെ മേലെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക
കണ്ടല്ലോ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ട് ഡോട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഇത് മണ്ടാല ആർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഡോട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിത് എൻ്റെ ഒരു ഡയറി ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു ഡയറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയറിയിൽ വെറുതെ ഒന്ന് ചെയ്തതാണ് ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഈ ഒരു ഡയറി എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് നല്ല ഇതുപോലെ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വെക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഒപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് കുറേ പേര് പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഓൾ എന്നുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് അത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ബായ്